வெல்கம் டு கிஷோர் அகாடமி யூடியூப் சேனல் இது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான ஒரு சேனல் இதில் நான் மேக்ஸ் டீச் பண்ண போகிறேன் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறைய சாப்டரில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் சிலருக்கு ஈஸியாக தெரியுது சாப்டர்ஸ் ஒரு சிலருக்கு கஷ்டமாக தெரியும் ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தெரிகிற சாப்டர்ஸ் வந்து ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும் ஏன் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னா அந்த கான்செப்டை தரவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாததுனால தான் வருது இந்த கான்செப்டை தரவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நமக்கு வரவே வராது ஓகேவா இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஒரு பேசிக் கான்செப்ட்ல இருந்து நான் என்ன செய்ய போறேன் அப்படின்னா என்னோட வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க இந்த போர்டில் பாருங்க இந்த போர்டில் எழுதிருக்கிற சம் என்ன அப்படின்னா பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இண்டிஜர்ஸ் வித் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த விஷயங்கள்ல நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கும் நான் பார்த்திருக்கிறேன் ப்ராப்ளத்தை எப்படி எராடிகேட் பண்றது இந்த கன்ஃபியூஷன் இல்லாம எப்படி இந்த சம்ம செய்யறது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலமா சொல்றேன் கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த நாலு சம் எடுத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த நாலு சம் நல்லா பாருங்க இங்க என்ன அரித்மெட்டிக் ஆபரேஷன் இருக்கு அப்படின்னா அடிஷன் அண்ட் சப்ட்ராக்ஷன் இங்க இருந்தா பிரச்சனையே என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஆரம்பிக்கும் இதே சம்ம மைனஸ் போர் பிளஸ் ஃபைவ் இந்த ரெண்டாவது சம்ம மைனஸ் போர் பிளஸ் ஃபைவ் போட்டுட்டாலே நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க தீர்க்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் நான் சொல்றது தெளிவா கவனிங்க ரொம்ப சிம்பிளுங்க ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ட்ரிக் இருக்கு கவனிங்க நத்திங் பிளஸ் ஃபைவ் பாசிட்டிவ்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் அப்படின்னா அது உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பணம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மைனஸ் அப்படின்னா நீங்க வாங்கின கடன் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டே நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாசிட்டிவ்னா என்னது பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய பணம் நெகட்டிவ் அப்படின்னா நெகட்டிவ் இண்டிஜுவல் இருக்கக்கூடிய நம்பர் அப்படின்னா என்ன நம்ம வாங்கின கடன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் உங்ககிட்ட அஞ்சு ரூபாய் இருக்கு மேலும் நாலு ரூபா கிடைச்சிருக்கு இப்போ உங்ககிட்ட எவ்வளவு ரூபா இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்பது ரூபா இருக்கும் உங்ககிட்ட அஞ்சு ரூபா இருக்கு நாலு ரூபா கடன் இருந்துச்சு இந்த நாலு ரூபா கடனை அடைச்சிட்டீங்க இப்ப எவ்வளவு ரூபா இருக்கும் ஒரு ரூபா இருக்கும் உங்ககிட்ட அஞ்சு ரூபா கடன் இருக்கு உங்களுக்கு அஞ்சு ரூபா கடன் இருக்கு நாலு ரூபா கிடைச்சிச்சு இந்த நாலு ரூபா கடனை அடைச்சிட்டீங்க அப்ப இன்னும் எவ்வளவு எவ்வளவு ரூபா கடன் இருக்கும் ஒரு ரூபா கடன் இருக்கும் உங்ககிட்ட உங்களுக்கு அஞ்சு ரூபா கடன் இருக்கு மேலும் நாலு ரூபா கடன் வாங்கியிருக்கீங்க இப்ப உங்களுக்கு கடன் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்பது ரூபா கடன் ரொம்ப சிம்பிள் பாசிட்டிவ்ல இருந்துச்சுன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பணம் நெகட்டிவ்ல இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய கடன் இந்த அஞ்சாவது சம் இருக்கட்டும் இதை கடைசியா பார்ப்போம் அப்படியே கொஞ்சம் அடுத்த சைடு வருவோம் இங்க என்ன அரித்மெட்டிக் ஆபரேஷன் அப்படின்னா மல்டிப்ளை பாசிட்டிவோ அல்லது நெகட்டிவோ இருக்கக்கூடிய இண்டிஜரை பாசிட்டிவ் அல்லது நெகட்டிவ்ல இருக்கக்கூடிய இண்டிஜரை மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இங்க பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் மட்டும்தான் இருந்துச்சு மல்டிப்ளை வரல இங்க என்ன செஞ்சிருக்கு அப்படின்னா மல்டிப்ளை என்ன செஞ்சிருக்கு வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆப்ரேஷன் தான் பார்க்கணும் இங்க பாருங்க இதுக்கு சாம்பிள் சம் இந்த சம் இந்த சைடு கொடுத்துருக்கிறேன் முதல்ல மல்டிப்ளை இருக்கான்னு பாருங்க மல்டிப்ளை இருந்தா என்ன செய்யணும் ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிடணும் அவ்வளவுதான் நாலுலயுமே என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி தான் வந்திருக்கு This is a first thing. Second thing, what do you think? Same sign is plus. One thing is minus. That's it. What do you think? What do you think? Now, what do you think? What do you think? What do you think? Now, what do you think? 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 There is an addition. That's why I'm confused. First, what do you think? Multiply. What do you multiply? Plus and minus. ஏ பிளஸ் ஐயும் மைனஸ் ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணும் இங்க பிராக்கெட் போட்டிருக்காங்க மேல உள்ள சம்முக்கும் கீழே உள்ள சம்முக்கும் அதுதான் வித்தியாசம் பிளஸ் ஐயும் மைனஸ் ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் அப்ப இது டோட்டலா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா மைனஸ் போர் இப்ப மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் போர் இந்த ப்ரொசீஜருக்கு வந்துருது அப்ப ஆன்சர் என்ன மைனஸ் சைன் சோ இந்த லாஸ்ட் சம்ல மல்டிபிளிகேஷன் ரூலும் அப்ளை பண்ண வேண்டியிருக்கு இந்த பிளஸ் அண்ட் மைனஸ்ல நான் சொன்ன ரூலும் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்ளை பண்ண வேண்டியிருக்கு அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் நான் சொன்னது எளிமையா எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இது ஒரு ஈஸியான கான்செப்ட் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ல நிறைய சம் எடுத்து நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க உங்களோட கன்ஃபியூஷன் 
ரொம்ப ஈஸியாக குறையும் ஓகே என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ